ఈ రోజు మన ముందు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ సిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఇంజనీర్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో సాధించిన సాయి కుమార్ రెడ్డి ఉన్నారు సో సాయి కుమార్ రెడ్డి యొక్క విజయ రహస్యాన్ని తన డైలీ రొటీన్ ని మనం తన ద్వారానే తెలుసుకుందాం సో సాయి కుమార్ రెడ్డి ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ హైదరాబాద్ లో క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్ గతంలో తీసుకున్నారు సో అనేక రకమైన గైడెన్స్ లు కూడా తీసుకున్నారు సో సాయి మీ గురించి మీరు బ్రీఫ్ గా సంక్షిప్తంగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈ ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నందుకు అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ షుడ్ బి థ్యాంకింగ్ మీ టీచర్స్ అందరికి ఏస్ అకాడమీలో చదువుకున్నాను ప్రతి టీచర్ కి బాటమ్ ఆఫ్ ది హ్యాట్ నుంచి థ్యాంక్స్ చెప్పదలుచుకున్నాను సార్ అండ్ కమింగ్ టు మై ఇంట్రొడక్షన్ సార్ నేను ఎన్ఐటి భోపాల్ నుంచి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ చేశాను దాని తర్వాత ఏస్ అకాడమీలో కోచింగ్ తీసుకున్నాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ బ్యాచ్ కోసం ఎన్రోల్ అయ్యాను ఎగ్జామ్ అవుతుండగానే ప్రిలియన్స్ టైమ్ లో నాకు జాబ్ వచ్చింది ఇండియన్ రైల్వేస్ లో సో ప్రిలియన్స్ ఎగ్జామ్ అవగానే వెళ్ళి జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాను సార్ జూనియర్ ఇంజనీర్ జాబ్ వచ్చింది సో అది జాయిన్ అయిపోయింది సార్ ఆ టైమ్ లో దెన్ కరోనా కూడా వచ్చిండే అండ్ ఆ టైమ్ లో అందుకే ఆన్లైన్ కోర్స్ ఆఫ్ చేసుకున్నాను మెయిన్స్ కోసం అండ్ టోటల్ ప్యాకేజ్ కూడా ఆఫ్ చేసుకున్నాను బుక్స్ మెటీరియల్ వస్తుంది సో దాని త్రూ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అండ్ అది ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ అయ్యేసరికి ఆ టైమ్ లో కుదరలేదు అంటే మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ సరిగ్గా అయ్యేది కాదు దెన్ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ లో ఎగ్జామ్ రాసి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా దాంట్లోనే వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి మీ పేరెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటారు నాన్నగారు ఏం చేస్తారమ్మా సార్ మేము చందుబట్ల నాగర్ కర్నూలు డిస్టిక్ నుంచి బిలాంగ్ అవుతాం సార్ నాన్నగారు నాన్నగారు ఆర్టిస్ట్ లో వర్క్ చేస్తారు అమ్మ హోమ్ మేకర్ ఓకే ఓకే సో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ లో మీ యొక్క అంటే స్ట్రాటజీ అంటే మీరు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ కానీ టెక్నికల్ ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్ కానీ ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు సార్ ప్రిలిమ్స్ లో ఫస్ట్ టెక్నికల్ ఎప్పుడు కోర్ స్ట్రెంత్ గా బిలీవ్ చేసేవాడి సార్ ఎందుకంటే 300 హండ్రెడ్ కి ట్రెండ్స్ ప్రకారం కూడా టూ హండ్రెడ్ టచ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపించేవి సో ఎప్పుడు ఎక్కువ ప్రయారిటీ వీటి కోసం ఇచ్చేవాడిని అండ్ అందులో కూడా గేట్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ లో కామన్ ఉండే సబ్జెక్ట్స్ కి అందులో ఎక్కువ వెయిటేజ్ కూడా ఉండేది ఆ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను సో ఈ నాన్ టెక్నికల్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఎక్కువ అంటే ఫార్టీ మార్క్స్ దాదాపు ఫార్టీ మార్క్స్ కవర్ అయ్యేది యాప్టిట్యూడ్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో ఆ రెండు సబ్జెక్ట్స్ గ్రిప్ లో ఉంచుకొని దాని తర్వాత వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాను అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ ఉంది అందులో ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉండేది సో కంప్లీట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ చదివాను అండ్ కొన్ని లీస్ట్ ప్రియారిటీ అంటే డ్రాయింగ్ అంతగా నచ్చేది కాదు సార్ నాకు సో అది కొంచెం తక్కువ ప్రియారిటీలో పెట్టుకున్నాను అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా టూ త్రీ వచ్చేవి అని అలా అని చెప్పి సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ స్కిప్ చేయలేదు డ్రాయింగ్ లో కొన్ని ఈజీ టాపిక్స్ ఉండేవి అంటే ఏ క్వాడ్రెంట్స్ లో వస్తుంది ఈ పాయింట్ అండ్ టాప్ వ్యూ ఏంటి ఎలివేషన్ ఏంటి ఇలాంటివన్నీ అంటే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయే టాపిక్స్ అన్ని అండ్ అది రిపీటెడ్ గా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా రిపీటెడ్ గా ఉన్నా లేదా ఏ టాపిక్స్ నుంచి అడుగుతున్నారు సో అలాంటివన్నీ కవర్ చేసుకున్నాను అండ్ ఐసోమరిజం అలా కొంచెం టఫ్ టాపిక్స్ అనేవి వదిలేశాను అలా ప్రతి సబ్జెక్ట్ ని టచ్ చేస్తూ దాంట్లో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంది అంటే మాత్రం కంపల్సరీ తీసుకున్నాను కొంత పాయింట్ లెఫ్ట్ కూడా చేశాను అది ఒక ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది అంతా చదువుకుని గుర్తు పెట్టుకోవడం కొంచెం కష్టంగా అనిపించేది చూడండి సో అది డైరెక్ట్ భగవద్గీత అని ఫిక్స్ చేసుకోమన్నా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ సార్ భగవద్గీత సో అది మెంటల్ గా ఫిక్స్ చేసుకున్నాను డే వన్ కోచింగ్ లో నుంచి సార్ మన కంట్రోల్ బాబా సార్ నుంచి కానీ ఎవరైనా సరే ఒకటే చెప్పేవాళ్ళు స్టిల్ ఇప్పటికి బాబా అనే పేరుతోనే గుర్తుంది సార్ అలాగే సార్ ఫస్ట్ తీసుకోగానే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఎవ్రీ టైమ్ ఫిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఎఫిషియన్సీ ఏముంది ఆల్ డే పవర్ ఏంటి రెగ్యులేషన్ ఏంటి హార్డ్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ మోడల్స్ అవే మోడల్స్ లో రిపిటేషన్ లో వస్తుంది అంటే ఈ మోడల్ లేదా డేటా చేంజ్ అంతే ఉంది సో ఆ ఫైవ్ మోడల్స్ కవర్ చేస్తే వన్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ టూ మార్క్స్ మన దగ్గర ఉన్నట్టే అండ్ సిమిలర్ గా సింక్రోనస్ కానీ ఇన్వర్ మెషిన్స్ మెషిన్స్ లో త
నాన్ మూవింగ్ బాడీలో ఎఫిషియన్సీస్ జనరల్ గా ఎక్కువ ఉంటుంది డీసీ మెషిన్స్ తో కంపారిజన్ లో ఎవో నైంటీ పర్సెంట్ కూడా వస్తుంది లాసెస్ కన్సిడర్ చేస్తే ఈవెన్ లాసెస్ కన్సిడర్ చేసిన నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ సిక్స్ నైన్టీ ఎయిట్ ఈ రేంజ్ లో ఉంటుంది డేటా అలా కూడా తెలిసిపోయేది అంటే ఆప్షన్స్ లో కొన్ని సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ ఇస్తే అది డైరెక్ట్ ఎలిమినేటెడ్ అంటే ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ హాల్ లో టైం ఎలా మేనేజ్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే జనరల్ స్టడీస్ అంటే పెద్ద టైం కన్స్టెంట్స్ పెద్ద ఇబ్బంది కాదు టెక్నికల్ పేపర్ లో టైం అనేది చాలా కీలకంగా ఉంటుంది నూట యాభై క్వశ్చన్స్ మూడు గంటలు ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్స్ నేను అంటే ఏ టెస్ట్ మిస్ చేయలేదు సార్ ఏస్ లో కానీ అంటే ఏ టెస్ట్ సిరీస్ లో ఎప్పుడు మన క్లాస్ రూమ్ టెస్ట్ కానీ ఫైనల్ మార్క్ టెస్ట్ అవుతున్నా సరే ఏది ఎగ్జామ్ మిస్ చేయలేదు సేమ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ లో ఒక స్ట్రాటజీ పెట్టుకుంటే సేమ్ అదే ఫాలో అయ్యేవాళ్ళం అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా డైరెక్ట్ పేపర్ లో సీక్వెన్స్ లో సాల్వ్ చేయాలి అలాంటిది ఎప్పుడు పెట్టుకోలేదు ఏ రోజు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే పేపర్ తీసుకున్నాం అంటే జనరల్లీ ఐ ప్రిఫర్ కంట్రోల్ సబ్జెక్ట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కానీ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈజీ స్కోరింగ్ అనిపించేది నాకు నెట్వర్క్స్ కానీ సో ఫస్ట్ డైరెక్ట్ ఆ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో వెళ్ళడానికి ట్రై చేసేవాడిని సో అది డైరెక్ట్ గా కంట్రోల్ ఆ సీక్వెన్స్ లో కంట్రోల్ తో స్టార్ట్ చేసి అట్లీస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ సీక్వెన్స్ లో ఉండేది సో ఫస్ట్ వన్ అవర్ మాత్రం అంటే సిక్స్టీ మినిట్స్ లో అట్లీస్ట్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ అయ్యేవి సార్ అండ్ అక్యూరేసీ కూడా అట్లీస్ట్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఉండేది దాంట్లో దెన్ ఆ టైమ్ కి కొంచెం ఫోకస్ కూడా తగ్గిపోయేది దెన్ అంటే బబ్లింగ్ చేయడానికి పెట్టేవాడిని ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ క్వశ్చన్ మినిమం అంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ జస్ట్ టిక్ కొట్టుకొని తర్వాత బబ్లింగ్ అంటే ఒక ఫస్ట్ వన్ అవర్ చాలా ఫోకస్ గా ఉండేది అంటే బాగా కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా అనిపించేది నాకు సో ఫస్ట్ వన్ అవర్ లో సిక్స్టీ ఈజీ క్వశ్చన్ పిక్ చేసేసేవాడిని సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఎవ్రీ టైమ్ టచ్ అయ్యేది సార్ అది దాని తర్వాత బబ్లింగ్ చేసేవాడిని ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా ఇచ్చేసి దెన్ నార్మల్ రిలాక్స్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఈచ్ స్టేజ్ ఏ క్వశ్చన్ ని చదవకుండా సపోజ్ ఒక క్వశ్చన్ చదివాము మనకు అసలు కంప్లీట్ గా ఏమీ తెలియదు దాని గురించి సో క్రాస్ మార్క్ చేసేవాడు క్రాస్ మార్క్ చేసేవాడిని నెవర్ అగైన్ ఐ షుడ్ టచ్ దట్ క్వశ్చన్ అంతే ఇంకా మళ్ళీ చూడాల్సిన అవసరమే లేదు దాని గురించి అండ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉండేది చూడగానే రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయేది సో ఆ రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ క్రాస్ చేసేసుకునేవాడిని లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఇంకే సాల్వ్ అయితే ఓకే లేదు ఇంకేమన్నా అంటే రిస్క్ చేయదలిసినా కూడా రిస్క్ చేసేవాడిని ఫిలిమ్స్ ఎస్పెషల్లీ టెక్నికల్ లో కొంత ఐడియా వచ్చేది అంటే ఈవెన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసినా కూడా అంటే క్యాలిక్యులేటర్ అలో ఉండేది కాదు అలా అని చెప్పి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ తీసుకొని ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేవాడిని కాదు సార్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఫోర్టీన్ ఉంది సో కన్సిడర్ అరౌండ్ టు ఫిఫ్టీన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేవాడిని సో ఆ పాయింట్స్ లో ఉన్న వాల్యూ దగ్గరలో ఉండేది సో నియరెస్ట్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్స్ లో అంతగా డిఫరెన్స్ చూపించేది కాదు ఇప్పుడు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కి కన్వెన్షన్ క్వశ్చన్స్ కదా మీరు ముందుగా ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళ ఇంటిగా ఇంట్లో కన్వెన్షనల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మన ఏ మెటీరియల్స్ మాత్రమే చేసాను సార్ నేను వేరే ఎక్స్ట్రా ఏ రెఫరెన్స్ బుక్స్ లో అలాంటివి ఎప్పుడు చేయలేదు ఈవెన్ మన సార్ వాళ్ళు ఈవెన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ లో అలాంటి వాటిలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేసేవాళ్ళు అవి సాల్వ్ చేసేవాడిని అవి మంచి స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉండేవి అవి సాల్వ్ చేసేవాడిని సో అవి సాల్వ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇది ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి అండ్ నా ఫస్ట్ టూ అటెంప్ట్స్ లో అది మిస్టేక్ చేస్తాను ఈవెన్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కానీ అంటే క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు రీసెంట్ మోడల్స్ లో రీసెంట్ ఇయర్స్ లో ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ సబ్ సెక్షన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాడు ఫైవ్ మార్క్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ స్ప్లిట్ చేసేస్తున్నారు సో ఆ ఐడియా ఎవ్రీ టైమ్ చాలా ఎక్కువ లెంగ్దీగా రాసేవాడు అంటే మెయిన్స్ అనేసరికి చాలా రాసేయాలి అనే కాన్సెప్ట్ తో చాలా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ కూడా రాయలేకపోయింది లాస్ట్ టూ అటెంప్ట్స్ లో సో అంతవరకు రాయాలి రియలైజ్ అయిపోయాను అట్లీస్ట్ నాకు ఇచ్చిన త్రీ అవర్స్ లో నాకు అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ తెలిసిస్తే టూ ఫిఫ్టీ అటెంప్ట్ చేయాలి ఎనీ కాస్ట్ సో దానికి తగ్గట్టే ఆన్సర్ పెట్టాలి సో ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ వరకు వచ్చేదే మీకు ఎంత సమయం తీసుకున్నారు ఇంటర్వ్యూ బోర్డు నాది అరౌండ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది సార్ సార్ చైర్మన్ నా వీక్ లో ఉన్నప్పుడు లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ రాజు శుక్ల సార్ ఉండేవాళ్ళు సార్ సో ఆ టైంలో
అది అడిగారు దాని తర్వాత నేను అప్పటికి రైల్వేస్ లో వర్క్ చేసిండే సో ప్రొఫైల్ బేస్ మీద ఎక్కువగా అయ్యండి సార్ సో నేను అప్పట్లో ఫైవ్ ఎస్ మెంబర్ గా ఉండే నేను సేఫ్టీ ఆడిట్ మెంబర్ చేశాను రైల్వేస్ లో సో దాని మీద కాసేపు ప్రాజెక్ట్ అయింది అండ్ ప్రజెంట్ వర్కింగ్ మైటీలో చేస్తున్న దాని మీద స్టాండర్డ్స్ మీద పని క్వశ్చన్స్ అడిగారు అండ్ టెక్నికల్ సార్ హాబీస్ లో టేబుల్ టెన్నిస్ ఉండేది సో హౌ ప్యాషనేట్ యు ఆర్ అంటే ఏ లెవెల్ వరకు ఆడతారు అండ్ అది మీకు ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది సో అది ఒక వన్ క్వశ్చన్ ఉండేది టెక్నికల్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ లో అడిగారమ్మా టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ టెక్నికల్ లో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తో స్టార్ట్ చేశారు సార్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అచ్చా ఫైనల్ గా ఇంటర్వ్యూ అయ్యాక మీకు హ్యాపీ అనిపించిందా కాన్ఫిడెంట్ అనిపించిందా సార్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత బాగా అవలేదేమో అనే ఒక ఫియర్ ఉండేది అంటే లాస్ట్ ఐటమ్స్ కూడా ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చాం కాబట్టి లాస్ట్ ఐటమ్స్ ఇంకా బాగా అయ్యింది ఈసారి కొంచెం నర్వస్ ఫీల్ అయ్యానా ఏంటని కొంచెం భయం వేసింది బట్ స్టిల్ ఓకే ఈసారి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాము అంటే మెయిన్స్ బాగా రాసాము ప్రిలిమ్స్ బాగా రాసాము ఇంటర్వ్యూ వెయిటేజ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కాబట్టి సో అరౌండ్ అయినా యావరేజ్ ఎబో యావరేజ్ స్కోర్ వచ్చినా కూడా లిస్ట్ లో ఉంటే చాలు అండ్ ఉంటుంది లిస్ట్ లో అయితే ఉంటుంది ఒక సర్వీస్ వస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది బట్ నిజానికి సిక్స్ సో మీ సజెషన్ సలహా జూనియర్స్ కి ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బీటెక్ చదువుతా ఉంటారు కొందరు సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ అలానే కొంతమంది రిపీటర్స్ ఉంటారు రిపీటర్స్ కొంచెం నిరుత్సాహపడి ఉంటారు సో ఏంటి మీ సలహా సార్ ఆన్ గోయింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మాత్రం అంటే ఇద్దరు రెండు డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ మాత్రం యూస్ చేయాలి కంపల్సరీగా ఎందుకంటే ఆన్ గోయింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అన్నప్పుడు కంపల్సరీ కాలేజ్లో ఏదైతే సబ్జెక్ట్ అవుతుందో అట్లీస్ట్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మన అంటే గేట్ లో ఉండే సబ్జెక్ట్స్ కోర్ అని అనుకుంటే ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ సబ్జెక్ట్స్ తీసేసి అవి దాంట్లో ఫండమెంటల్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటే అంత అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది సార్ ఎస్పెషలీ లింక్ సబ్జెక్ట్స్ లింక్ చేసుకోవడం తెలుసుకోవాలి అంటే నెట్వర్క్స్ చేయడం నెట్వర్క్స్ స్టార్ట్ చేస్తే నెట్వర్క్స్ ఫండమెంటల్స్ సర్క్యూట్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఎఫెక్టివ్ అసిస్టెన్స్ ఎలా కలిగి అది ఒక్కసారి బాగా చేసుకుంటే అనలాగ్ సర్క్యూట్స్ ఈజీ అయిపోతుంది కరెక్ట్ అలాగే సిగ్నల్ సైన్స్ సిస్టమ్ ఫోకస్ చేస్తాడు బేసిక్ ఎంత స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి సిస్టమ్ అంటే ఏంటి దాని ప్రాపర్టీస్ ఎలా అవి ఎనీ టైం అంటే ఇంకా ఎప్పుడు గుర్తుండిపోవాలి అలా చేసినట్టు అయితే ఫార్ములాస్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇవన్నీ రెడీ ఇన్ హ్యాండ్ అంటే ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండగలిస్తే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈజీ అవుతుంది అంటే నాయిస్ అనాలిసిస్ చాలా టఫ్ గా ఫీల్ అవుతాం బట్ వన్స్ ఇవన్నీ మన హ్యాండ్ లో ఉంటే నాయిస్ అనాలిసిస్ కూడా చాలా ఎంతుజియాజం తో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి ఎస్పెషలీ మెయిన్ సాల్వ్ చేస్తాడు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తాయి క్వశ్చన్స్ మనం నిజంగా ఇంజనీరింగ్ చేసిన దానికి వాల్యూ అనిపిస్తుంది ఈ క్వశ్చన్స్ అరే ఇంత బాగా ఉంది కదా దీంట్లో సబ్జెక్ట్ ఇది ఉంది ఒకసారి అనాలిసిస్ చేస్తూ ఉంటే టెస్ట్ సిరీస్ లో కూడా ఎవ్రీ టైమ్ ఇప్పుడుకైనా సరే ఒక టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకొని రాసినప్పుడు తప్పులు పోయిన క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి అనాలిసిస్ చేసుకుంటే అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మీకు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ కాలేజీలో ఇచ్చి ఉండొచ్చు కదా సార్ క్యాంపస్ లో విప్రోలో ప్లేస్ అయ్యాను సార్ నేను కానీ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండే డీసెంట్ ప్యాకేజ్ తో ప్లేస్ అయ్యాను వాళ్ళు యాక్చువల్ గా టెలికామ్ సెక్టర్ లో ఇస్తాము అన్నారు ముందు నుంచి కూడా టెక్నికల్ సైడ్ ఉండాలి అనేది కాలేజ్ లోనే ఉండేది సో ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే కాలేజ్ గోయర్స్ ఒక సైడ్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ప్రిపరేషన్ ఒక సైడ్ సెమిస్టర్ మళ్ళా గేట్ ఐఎస్ ఈ ట్రయాంగులర్ ఫైట్ లో టైం అడ్జస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే మనకు కూడా ఒక ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఉంది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే మాకు ఎందుకో టైం అడ్జస్ట్ అవ్వట్లేదు సార్ అంటున్నారు సో మీరు చెప్పిన సలహాగా సపోజ్ బీటెక్ లో నెట్వర్క్ తీరి చదువుతున్నాడు దాన్ని కొంచెం ఆ గేట్ అయ్యి కొంచెం ఓరియంటేషన్ చేంజ్ చేసుకుంటే టైం అట్లీస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ లో అట్లీస్ట్ గేట్ కానీ ఇంజనీరింగ్ సర్స్ ఏదన్నా ఒకటి తీసుకొని ఆ లెవెల్ లో మనం ఏం చేయాలి ఎందుకంటే కాలేజ్ సిలబస్ కొంత డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అంటే కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది బట్ అట్లీస్ట్ మన కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా ఉందా లేదా ఈ క్వశ్చన్ మనం అనాలిసిస్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా అనే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే మాత్రం షోర్ గా వి కెన్ క్రాక్ బోత్ గేట్ అండ్ ఇయర్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ వెరీ గుడ్ సో మీ ఉద్దేశం ప్రకారం కాలేజ్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ఏ సంవత్సరంలో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే మంచిది అంటారు సార్ ఎనీ టైమ్ ఎంత ఎర్లీ
మీ అమ్మ నాన్న గారికి నమస్కారాలు అమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అందరి ఏస్ లో చెప్పిన ప్రతి టీచర్ కి నేను ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను సార్ ఈ విషయానికి ఐ హన్ అంటే ఇంకో ఇంజనీరింగ్ చేసినట్టే నేను అక్కడ నుంచి థ్యాంక్ యూ సార్